வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு தமிழ்நாட்டில் விடுதலை போராட்டம் டென்த்து சோசியல் சயின்ஸ் வால்யூம் டூவில் இருக்கக்கூடிய நைன்த்து சாப்டர் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இதில் அறிமுகம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதி பகுதியில் பாலைக்காரர் புரட்சி நடந்திருக்கும் ஆமாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம் புலித்தேவர் வேலு நாச்சியார் வீரபாண்டிய கட்டவுமன் மருது சகோதரர்கள் தீரன் சின்னமலை அவர்களை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அவர்கள் எல்லாமே பாலைக்காரர் புரட்சி ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக போராடியவர்கள் அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன நடந்துச்சு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வந்து வேலூர் கழகம் நடந்தது இது எல்லாமே முடிந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா மேற்கத்திய கல்வி முறை வந்து அறிமுகமாகுது இதனால் இந்தியாவில் படித்த நடுத்தர வர்க்கத்தை சார்ந்த ஒரு இளைஞர் பட்டாளம் உருவாகுது இவங்க ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான போராட்டத்தை அரசமைப்பு பாதையில் எடுத்து செல்வதற்காக ஒரு தூண்டுகோலாக விளங்கியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் நமக்கு என்னென்னா அறிமுகம்ல கொடுத்துருக்காங்க நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இனிமேல் வரது தான் ஸோ தமிழ்நாட்டின் தொடக்க கால தேசிய அதிர்வுகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து அதில் என்ன பார்க்குறோன்னா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதியில் தான் சென்னையில் உருவான நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்த கல்வி கற்ற நபர்களை கொண்ட குழுக்கள் பொது விஷயங்களில் அக்கறை செலுத்த தொடங்கினர் அவ்வாறான அமைப்புகளில் வந்து முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சென்னை வாசிகள் சங்கம் மற்றும் சென்னை மகாஜன சங்கம் தான் ஸோ இந்த ரெண்டு தான் ரொம்ப முக்கியம் இதில் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து சென்னை வாசிகள் சங்கத்தை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ சென்னை வாசிகள் சங்கம் மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா தென்னிந்தியாவில் தொடங்கப்பட்ட காலத்தால் முற்பட்ட அமைப்பு ஸோ நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் டிஎன்பிசியில் என்ன கேட்பாங்கன்னா தென்னிந்தியாவில் தொடங்கப்பட்ட காலத்தால் முற்பட்ட அமைப்பு ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி என கொடுத்துருப்பாங்க தென்னிந்தியாவில் தொடங்கப்பட்ட காலத்தால் முற்பட்ட தெளிவான நோக்கங்களை கொண்ட அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன ஆப்ஷன் அடிக்கணும்னா சென்னை வாசிகள் சங்கமா இல்லை சென்னை மகாஜன சங்கமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு வந்து சென்னை வாசிகள் சங்கம் ரெண்டாவது ஒன்றுக்கு சென்னை மகாஜன சபை தெளிவான நோக்கங்களை உடையது என்னதுன்னா சென்னை மகாஜன சபை சரிங்களா சரி இருக்கட்டும் இவ் அமைப்பு தனிப்பட்ட குழுக்களின் விருப்பங்களை காட்டிலும் பொதுமக்களின் தேவைகளை அனைவருக்கும் தெரிவிப்பதை நோக்கமாக கொண்டு உருவானது இவ் அமைப்பு யாரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது இதுதான் முக்கியம் ஸோ இந்த அமைப்பு யாரால் தோற்று வணிகர்கள்ிகர்கள்ிகர்கள்ிகர்கள்ிகர்கள்ிகர்கள்ிகர்கள்ிகர்கள்ிகர்கள்ிகர்கள்ிகர்கள்ிகர்கள்ிக
ஃபஸ்ட்டு என் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஏழில் டி முத்துசாமி பிள்ளை அவர்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முதல் இந்திய நீதிபதியாக ஆகையால் இந்த நிகழ்வு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் ஒரு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்துது ஸோ பிரிட்டிஷ் பத்திரிகைகள் அனைத்தும் கண்டனம் தெரிவிக்கிறது ஸோ இந்திய பத்திரிகைகள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உணர்ந்த இந்தியர்களுக்கு ஜி சுப்பிரமணியம் மற்றும் அவருடைய நண்பர் எம் வீரராகவாச்சாரியா மற்றும் அவருடைய நண்பர்கள் நான்கு பேர் சேர்ந்து தி ஹிந்து அப்படிங்கக்கூடிய பத்திரிகையை மறு வருஷமே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி எட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் சுதேச மிதரன் ஒரு பருவ இதழ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் மாற்றப்படுகிறது ஸோ இதுதான் மற்ற பத்திரிகைகள் தோன்றுவதற்கு காரணமாக அமைகிறது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சென்னை மகாஜன சபை ஸோ தென்னிந்தியாவில் தெளிவான நான் சொன்னது தான் தென்னிந்தியாவில் தெளிவான தேசிய நோக்கங்களுடன் துவங்கப்பட்ட தொடக்க கால அமைப்பு தான் சென்னை மகாஜன சபை ஸோ முதலாம் தலைமுறையை சேர்ந்த தேசியவாதிகளுக்கு இவ்வமைப்பு என்ன இருக்குன்னா ஒரு பயிற்சி களமாக செயல்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மே பதினாறில் எம் வீரராகவாச்சாரி நமக்கு வந்து ஜி சுப்பிரமணியம் கூட வேந்தவர் மற்றும் பி அனந்தசார்லு பி ரங்கையா மற்றும் சிலரால் நிறுவப்பட்ட இவ்வமைப்பின் முதல் தலைவராக யார் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பி ரங்கையா இருந்திருக்காரு ஃபஸ்ட்டு தலைவர் வந்து பி ரங்கையா மற்றும் அவருடைய செயலாளராக பி அனந்தசார் அனந்தசார்லும் இருந்திருக்காங்க இதன் செயல்பாடுகளில் பங்காற்றியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு பேரும் இம் அமைப்பின் உறுப்பினர்களே குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் ஒன்று கூடி ஸோ குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் ஒன்று கூடி தனிப்பட்ட விதத்திலும் மறைக்கூட்டங்கள் நடத்தியும் பொது பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதித்து தங்கள் கருத்துக்களை அரசுக்கு தெரியப்படுத்தியிருக்காங்க இவங்களுடைய முக்கியமான ஒரு பணி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஐசிஎஸ் தேர்வுகள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்திய குடிமை பணிகளுக்கான தேர்வுகளை இங்கிலாந்திலும் இந்தியாவிலும் ஒரே சமயத்தில் நடத்தணும் அப்படின்ட்டுருக்காங்க இது கொஸ்டினில் கேட்கலாம் ஸோ ஒரே சமயத்தில் நடத்தணுமா இல்லை வெவ்வேறு சமயங்கள் நடத்தணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு கூற்று காரணமில் மாற்றி மாற்றி கொடுக்கலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்தியாவிலும் இங்கிலாந்திலும் ஒரே சமயத்தில் நடத்தப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லண்டனில் இருக்கக்கூடிய இந்திய கவுன்சிலை வந்து மூடுங்க ப்ளஸ் வரிகளை குறைக்க வேண்டும் இராணுவ குடியியல் நிர்வாக செலவுகளை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது இவர்கள இவர்களுடைய கோரிக்கையாக இருந்திருக்கு இந்த அமைப்பின் கோரிக்கைகளில் பெரும்பாலான பெரும்பாலானவை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஐ சாரி உருவான இந்திய தேசிய காங்கிரஸினுடைய கோரிக்கை இருந்திருக்கு இவ்வாறான சென்னை மகாஜன சபை என்ற அமைப்பு வந்து மிகவும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி அஞ்சில் உருவான இந்திய தேசிய காங்கிரஸுக்கு மிகவும் உந்துகோலாகவும் இருந்திருக்கு சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் ஒரு பாக்ஸ் வருது இந்த பாக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தொடக்க கால தேசியவாதிகள் வந்து அரசமைப்பு வழிமுறைகளின் பதி தான் அவங்க வந்து பொதுக்கூட்டம் நடத்தணும் ஆங்கிலத்தில் உரையாடணும் ஸோ வந்து என்னென்னா அவங்களுடைய வேண்டுகோளை வந்து என்னென்னா மனுக்களாக பிரிட்டிஷுக்கு கொடுக்கணும் இறைஞ்சுதல் குறிப்பானைகள் மூலமாக அரசுக்கு செலுத்துதல் இப்படி தான் இவங்களுடைய போராட்டங்களே இருந்திருக்கு ஸோ வங்க பிரிவினின் போது தான் திலகரும் மற்ற தலைவர்களும் என்ன பண்ணுறாருங்கன்னா வட்டார மொழியில் நம்ம பேசினா தான் மக்களை ஈர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளானுக்கு வர்றாங்க அந்த வகையில் தான் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இதில் இல்லை பின்னாடி நம்ம படிப்போம் இந்த வங்க பிரிவினின் போது தான் தமிழ்நாட்டில் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா பொதுக்கூட்டங்களில் தமிழ் மொழி பேசப்படுகிறது சரிங்களா ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சென்னையை சேர்ந்த புகழ்பெற்ற மிதவாத தலைவர்கள் வி எஸ் சீனிவாச சாஸ்திரி சிவசாமி கிருஷ்ணசாமி வெங்கட்ராமனார் நடேசனார் டி எம் மாதவராவ் மற்றும் சி எஸ் சுப்பிரமணியனார் இவங்கெல்லாம் என்னென்னா மிதவாதிகளாக இருந்திருக்காங்க இவங்களுடைய பங்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆங்கிலேயர் தங்களை தாராளமானவர்கள் என உரிமை கொண்டாடியதில் உள்ள தவறுகளை அம்பலப்படுத்தியது தான் இவர்களுடைய மிகப்பெரிய பங்கு அப்படின்னு சொல்லி கூட சொல்லலாம் இங்கிலாந்தில் ஜனநாயக கொள்கைகளை பின்பற்றும் ஆங்கிலேயர்கள் காலனிக காலனிக நா நாட்டில் வந்து எப்படி அவங்க வந்து நாடகம் ஆடுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் இந்த மிதவாதிகள் வெட்ட வெளிச்சமாக காட்டியிருக்காங்க சரியா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மிதவாத கூட்டம் சென்னை மகாஜன சபை போன்ற மாகாண அமைப்புகள் அகில இந்திய அளவிலான அமைப்புகள் நிறுவப்படுவதற்கு வழிகூறியது நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் தலைவர்கள் காங்கிரஸ் உருவாக்கப்படுவதற்கு முன்பாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில பல கூட்டங்களில் வந்து கலந்துருப்பாங்க அவ்வாறான ஒரு கூட்டம் தான் எப்போ நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி டிசம்பர் மாதம் பிரம்மணியான சபையில் வந்து கூடுது எப்போது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி உருவாவதற்கு முன்னாடி ஸோ அதில் தாதாபாய் நவ்ரோஜி கே டி தெலாம் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி போன்ற முக்கிய தலைவர்கள் இருந்திருக்காங்க சென்னையிலிருந்து யாரார் போகிறாங்கன்னா ஜி சுப்பிரமணியம் மற்றும் பி ரங்கையா பி அனந்தசாரலும் இந்த கூட்டத்தில் வந்து கலந்துக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலில் பிரம்மணியான சபை கூடுது இதில் வந்து சென்னையிலேருந்து ஜி சுப்பிரமணியம் பி ரங்கையா மற்றும்
இந்த ஜி சுப்பிரமணியனுடைய பங்கு அளப்பெரியது இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா நமக்கு இதி திசை காங்கிரஸ் மாநாட்டில் வந்து முதல் குறிக்கோள் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியவரும் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அது ஜி சுப்பிரமணியன் தான் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் சரிங்களா ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவருடைய எழுத்துக்களின் மூலமாக பொருளாதாரத்தை முன்னெடுத்தவர் இந்திய தேசியத்தை முன்னெடுத்தவர் இவர் வந்து தாத்தா பாய் நவ்ரோஜி மற்றும் கோகலை ஆகியோருக்கு இணையாக அதாவது தாத்தா பாய் நவ்ரோஜி மற்றும் கோகலை என்ன சொன்னாங்க ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவை வந்து சுரண்டுகிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு தாத்தா பாய் நவ்ரோஜிக்கும் கோகலைக்கும் முன்னாடியே ஒரு முன்னோடியாக இருந்தவர் தான் ஜி சுப்பிரமணியம் அவளுக்கு அவர்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குது இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் ரெண்டாவது கூட்டம் மாநாடு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நடக்குது அதில் தாத்தா பாய் நவ்ரோஜி நமக்கு தலைமை வகிக்கிறார் மூன்றாவது மாநாடு பக்ருதீன் தியாப்ஜி ஸோ ஃபஸ்ட்டு முஸ்லீம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸினுடைய தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழில் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஆயிரம் இலக்கு என்ற பகுதி மக்கிஸ் கார்டன் நடக்கு நடக்குது இதில் வந் மொத்தம் அறநூற்றி ஏழு பேர் கலந்துக்கிறாங்க இதில் முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு பேர் சென்னையை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் சரிங்களா ஸோ இது வந்து முக்கியமானது நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ தான் நம்ம தமிழ்நாடு சொல்கிறோம் முன்னாடி என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் சென்னை மாகாணம் அப்படின்னு இருப்போம் ஸோ சென்னை மாகாணத்தில் ஒரு பகுதி தான் தமிழ்நாடாக இருந்திருக்கு ஸோ சென்னை மாகாணம்ங்கிறது எதை எதை சொல்லியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சென்னை மாகாணம் என்பது இன்றைய ஆந்திர பிரதேசத்தினுடைய பெரும் பகுதிகள் அதாவது இப்படி இருக்கா ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய கடற்கரை மாவட்டங்கள் மற்றும் ராயல சீமாவையும் கர்நாடகாவில் பெங்களூர் பெங்களூர் நம்ம சென்னை மாகாணத்தில் தான் இருந்திருக்கு பெல்லாரி தெற்கு கனரா சென்னை மாகாணத்தில் இருந்தது கேரளாவில் மலபார் மற்றும் ஒடிசாவின் கஞ்சம் இந்த பகுதிகளில் தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம்னா சென்னை மாகாணம் அப்படின்னு இருப்பாங்க அதாவது ஆந்திர பிரதேசத்தினுடைய கடற்கரை மாவட்டங்கள் மற்றும் ராயல சீமா கர்நாடகாவின் பெங்களூர் பெல்லாரி தெற்கு கனரா கேரளாவின் மலபார் மற்றும் ஒடிசாவின் கஞ்சம் இதுதான் என்னென்னா நமக்கு வந்து சென்னை மாகாணம் என்றிருக்காங்க ஸோ இந்த பகுதியில் நம்ம இப்போ பார்த்த பகுதியில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போராடுறதுக்கு காரணமானவங்க இருந்தவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அதனால் உருவான அமைப்புகள் சென்னை வாசியல் சங்கம் மற்றும் சென்னை மகாஜன சபை இந்த ரெண்டையும் பார்த்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் தி ஹிந்து மற்றும் சுதேச மித்திரன் போன்ற நாளிதழின் வரலாறையும் இதில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இனிமேல் வரக்கூடிய எல்லாத்தையும் சுதேசி இயக்கம் இதெல்லாம் இனி வரும் வீடியோக்குள்ளே நம்ம பார்ப்போம் ஸோ தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் வெற்றியடைவோம் நன்றி